ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೇದ ಎಂದರೇನು ವೇದ ಎಂಬ ಪದ ಅರ್ಥ ಏನು ವೇದ ಪದ ಅರ್ಥ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೇದ ಎಂಬ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯೆಂದರೆ ವೇದ ಎಂಬ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೇದಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರ್ಯರು ವೇದಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರ್ಯರು ಆರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಆರ್ಯರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಆರ್ಯರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಆರ್ಯರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆರ್ಯರು ಅರ್ಕಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಆರ್ಯರು ಆರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಟಿಬೆಟ್ ಆರ್ಯರು ಆರ್ಯರ ಮೂಲತಃ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಯರು ವೇದಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯರು ವೇದಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಂದರೆ ಆರ್ಯರು ಆರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಆರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಅರ್ಕಟಿಕ್ ಧ್ರುವದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಬಾಲಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಓಕೆ ಆರ್ಯರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆರ್ಯರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಭಾರತದವರು ಆರರು ಆರ್ಯರು ಹಂಗೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಹಂಗೇರಿಯಾ ಹಂಗೇರಿಯಾ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ ಯಾರು ಹಂಗೇರಿಯಾ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹಂಗೇರಿಯಾದಿಂದ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಂಗೇರಿಯಾ ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಟ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಯಾವುದು ಮಾಟ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವೇದ ಮಾಟ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಯಾ ಮಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅತ್ತರವರ್ಣ ವೇದ ಅತ್ತರವರ್ಣ ವೇದ ಅತ್ತರವರ್ಣ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಖಂಡಿತ ಯಜುರ್ವೇದ ಎಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಟೋಟಲ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂದ
ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಾಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಯಾವುದು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವೇದ ಯಾವುದು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಾಮವೇದ 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 ರೈಟ್ ಸಾಮವೇದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸಮಿತಿ ವಿಧಾತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸಭಾ ಸಮಿತಿ ವಿಧಾತ ಸಭಾ ಎಂದರೆ ಸಭಾ ಎಂದರೆ ಸಭಾ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಸಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸದನ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸದನ ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಶಿವಪ್ಪ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಂತ ಮುದುಕರ ಏ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಒಂದ್ ಐದಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಲ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಸುಜಾತರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸುಜಾತರು ಸುಜಾತರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸುಜಾತರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ವಿಸ್ ವಿಸ್ ಎಸ್ ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ವಿಸ್ ಓಕೆ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಹತ್ತರಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ವೇದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಎಸ್ ಒಂದು ಆ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಶಿವರ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಾ ಫೋನ್ ಹಾಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಕ್ಲ ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಕೃಷ್ಣ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಗದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಪದ್ಯಗಳು ಎಸ್ ಪದ್ಯಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರೆದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬರೆದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ 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 ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಸು ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಜಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಕಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ ತಗ್ಗಿನ ಮಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳು ಬರೆಯುವಂತ ಪದ್ಯ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಉತ್ನಾಳವರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಉಪ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ
ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದರಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕುಂದರಿ ಒಟ್ಟೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾಗ ಮೋಸಪಟಿಮಿಯ ವೀರೇಶ್ವರ ಮಠ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಗಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಯಾರು ಸೂರ್ಯನ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಯಿ ಸೂರ್ಯನ ತಾಯಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ತಾಯಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ತುದಿ ನಾರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮದರಸಗಳ ನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮದರಸಗಳ ನಗರ ಮದರಸಗಳ ನಗರ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಮದರಸಗಳ ನಗರ ಎನ್ನುವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮದರಸಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದರಸ ಎಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮದರಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮದರಸ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮದರಸಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎನಿಬಡಿ ಘಟಿಕ ಅಲ್ಲ ಘಟಿಕ ಅಲ್ಲ ದರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮಕ್ತಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ತಬ್ ಅರಬಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ತಬ್ಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾರವ್ ಕಲ್ಮೇಶ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿನ ಕೊಡಿಯೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಮಕ್ತಬ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವ್ರು
ಮದರಸವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಗ ಯಾರು ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಒಬ್ಬ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೀಶೆ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಅರಸರನ್ನು ಮೀರಿ ಆಳಿದಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅರಸರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಆಳಿದಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮ್ಮಲ್ಲನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಈತ ಮದರಸವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಸರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾ ಮದರಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮರಸ್ ಮದರಸ್ ಮದರಸ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮದರಸದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮದರಸ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನ ಆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಯಾರು ಬಹುಮನ್ಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಇದು ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಬಹುಮನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಗಂಗು ಹಸನ್ ಬಹುಮನ್ ಶಾ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಫಿರೋಜ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಗಂಗು ಬಹುಮನಿಯ ಬಹುಮನಿ ಶಾ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರಂಜ ಅನ್ನುವಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಜರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಾಂಜರ ನದಿ ಇದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಂಜರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಮಾಂಜರ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಂಜರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಂಜರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಾಂಜರ ನದಿ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಫೇಮಸ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದಂದ್ರ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ ತಂಪು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂಪು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಸ್ ಡ್ರಾಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಸ್ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಡ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ
ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರು ನಾನಕರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗುರು ನಾನಕರ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಫೇಮಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಫೇಮಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಜಧಾನಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸವ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಬಸವ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಸವ ಉತ್ಸವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಬಿದರಿ ಕಲೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದರಿ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಬಿದರಿ ಕಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿದರಿ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಶರಣರ ನಾಡು ಯಾವುದು ಸರಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಯಾವುದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಶರಣರ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂಪಿ ಸಂತರ ನಾಡು ಯಾವುದು ಸೂಪಿ ಸಂತರ ನಾಡು ಕಲಬುರಗಿ ಹ್ಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ನೋಡು ಸೂಪಿ ಸಂತರ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಶರಣರ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ಬೀರಪ್ಪ ಸಿಂಧಿಗೆ ಬರ್ತದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಹೇಳೋಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರೀಬ
ಓಕೆ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಹ್ಮ್ ಬೆಳಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಓಕೆ ರಾಯಚೂರು ನಾಳೆ ರಾಯಚೂರು ಬಿಜ ಕಲಬುರಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ನಾಳೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜರ ಜಾತ್ರೆ ಗಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ ಗೊಂಬಿ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸೋರು ಯಾರದು ಗೊಂಬಿ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು ನಗಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ